Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde, 10. klases 4. uzdevums. No pirmajiem 100 naturālajiem skaitļiem izvēlēts 51 skaitlis. Pierādīt, ka no tiem var izvēlēties divus, no kuriem vien talās ar otru. Šajā uzdevumā minēti naturālie skaitļi. Tie ir skaitļi 1, 2, 3 un tā tālāk, nu, un ja viņi ir pirmie 100, tātad doti skaitļi no 1 līdz 100. Jāpārbauda, ka, lai kā mēs arī neizvēlētos 51 skaitli, un to var izdarīt dažnē dažādos veidos, vienmēr starp izvēlētajiem atradīsies divi tādi, ka lielākais izdalās ar mazāko. Sākam risināt. Kā nelielu atkāpi, paskatīsimies, kas notiek, ja mēs esam izvēlējušies nevis 51, bet tikai 50 skaitļus. Vai mēs viņus varam izvēlēties tā, lai nekādi divi nedalītos? Nu, un šajā gadījumā atbilde ir pozitīva. Mēs varam sadalīt skaitļus divās grupiņās no 1 līdz 50 un no 51 līdz 100. Ja mēs izvēlamies tikai skaitļus no otrās grupiņas, visus 50, tādā gadījumā nekādi divi no viņiem savā starpā nedalīsies. Jautājums, kādēļ mēs to nevaram paturpināt un izvēlēties 51 skaitli, tā lai nekādi divi savā starpā nedalītos. Intuīcija mums saka tā, ja mēs esam izvēlējušies šeit pirmajā grupiņā no 1 līdz 50, kaut kādu skaitli 37, teiksim, tad mēs neko nevinnējam, tāpēc, ka tad mums no otrās grupiņas ir jāmet ārā skaitlis, kurš ir divreiz lielāks, 74, vai atkal, ja mēs no pirmās grupiņas paņemam kaut kādu skaitli 11, tad, nu, arī šeit būs skaitlis 22, 44, bet gal galā mēs uzdursimies skaitliem 88, kurš mums arī būs jāmet ārā no otrās grupiņas. Līdz ar to, lai ko mēs arī neņemtu no pirmās grupiņas, kaut kas būs jāmet ārā. Bet šis pagaidām ir drusku neformāls novērojums, kurš mums ir jāpraksta drusku precīzāk. Palūkojoties uz šo konstrukciju, mēs varam iedomāties, ka ir šādas skaitļu virknītes, kurās katri divi locekļi dalās viens ar otru. Konkrēti 88 dalās gan ar 44, gan ar 22, gan ar 11, 44 dalās ar 22 un 22 dalās ar 11. Ievērojiet, ka šajā virknītē es nerakstīju, teiksim, skaitli 33, tāpēc ka 33 nedalās ar 22 un 22 nedalās ar 33, tā ka šis te gluži neiederās, bet šie 4 te iederās. Un skaidrs, ka mēs nevaram izvēlēties vairāk kā vienu skaitli no šādas virknītes. Tad uzdevums reducējus uz to, lai mēs visus skaidrus sadalītu šādās virknītēs. Izrādās, ka to ir iespējams izdarīt. Mēs ņemam vienkārši kaut kādu nepāra skaitli un sākam viņu dubultot. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Tad ir tāda virknīte, kas sākās ar 3, 6, 12, 24, 48, 96 ir, kas sākas ar 5, un mēs virknīti beidzam zīmēt tur, kur locekļi jau kļūst lielāki par simtnieku. Kaut kur šeit būs virknīti, kas sākās ar 25, 50 un 100, tad būs virknītes visbeidzot tādas, kurās ir vairs tikai viens skaitlis, piemēram, 51 mēs vairs nodubultot nevaram, vai 99 mēs arī nevaram nodubultot. Redzam, ka šeit ir virknītēm vairākas īpašības. Pirmkārt, viņas visas sākas ar nepāra skaitļiem pēc kārtas sekojošiem iekārši, tāpēc, ka mēs tā konstruējam 1, 3, 5 un tā tālāk līdz 99. No šeienas varam izsacināt, ka šādu virknīšu būs pavisam 50. Tādēļ, ka nepāra skaitļu no 1 līdz 100 ir tieši 50. Otrkārt, katrs skaitlis pieder tieši vienai virknītei. Tādēļ, kā ja mēs esam kādu skaitli iedomājušies, nu, piemēram, skaitli 28. Viņu varam sākt dalīt ar 2, piemēram, iegūstam 14, 14 vēl dalam ar 2, iegūstam 7. Gal galā mēs iegūsim kaut kādu nepāru skaitli. Tas rezultāts ir viennozīmīgs, tādēļ tas 28 nevar atrasties nevienā citā virknītē, jo dalot ar divniekiem tikai 7 vien var sanākt. Tādāt esam ieguvuši, ka visus 100 skaitļus var izrakstīt šādās 50 virknītēs, dažas no kurām ir diezgan garas, kā pati pirmā, un dažas ir pavisam īsas, kas sastāv tikai no vienas skaitļa. Un šeit pielietojam tādu diriklē principu. Ja mēs esam izvēlējušies 51 skaitli no 50 virknītēm, tad diriklē princips apgalvo, ka atradīsies vismaz tāda viena virknīte, kurā mēs esam izvēlējušies divus skaitļus. 
jo, ja ņemsim no katras nevairāk kā viena, tad vienkārši nepietiks. Nu, iedomāsimies, ka mēs esam no šīs virknītas paņēmuši gan skaitli 12, gan skaitli 48, vai jebkādus citus divus. Bet kā mēs jau tās virknītas konstruējam, mēs varam garantēt, ka lielākais šeit vienmēr talīsies ar mazāko, un tā tad 51 skaitli izvēloties vienmēr kaut kur atradīsies divi tādi, kas dalās viens ar otru. Ievērosim, ka šajā uzdāmā mēs pat esam pierādījuši nedaudz spēcīgāku apgalvojumu, ka lielāku dalot ar mazāku rezultāts vienmēr būs 2, 4, 8, 16, 32 vai 64 īsti sakot, dalījums būs kaut kāda divnieka pakāpe. Tas mums uzdāmā nebija prasīts, bet mūsu konstrukcija ir tāda, kura to nodrošina.